अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अफीरा मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन टॉमरस खातून इनकी एक फिल्म के ट्रेलर पे हमने पहले रिएक्शन किया था अब हमारे पास वीडियो जो आई है वो इसकी हिस्ट्री के बारे में है कि ये टॉमरस खातून किस कबीले से ताल्लुक रखती थी और इनके क्या हिस्ट्री है और उसके बारे में बड़ी हमारे पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई है तो फ़ौरन देख रहे इसमें क्या बताया गया लेकिन चैनल से पहले जो लोग नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा दें अगर आपको रिएक्शन पसंद आए इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और फेसबुक पर भी करें इन दोनों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहाँ पर आप उनको वहाँ चेक कर चेकआउट कर सकते हैं चले फ़ौरन देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है 2600 yıl önce bir kadın Bozkır'ın efendisiydi. 12600 years ago. Oh. Asya'da yaşamak zordu. Bir kurt kadar akıllı ve acımasız olmak zorundaydı. Burada kurallar dünyanın hiçbir yerine benzemez. Sadece en güçlüler hayatta kalır. Ve bir kadındı tüm Bozkır'ın sahibi. Nehirleri buz tutmuş Otlakları donmuş, damarda akan kanın bile üşür olduğu toprakların hanı Tomris. Hani Amazonları duymuşsunuzdur, şu kadın savaşçılar. Kimi tarihçiye göre Tomris ve askerleri de Amazon savaşçılarından kabul edilirler. Aynı zamanda o, tarihteki ilk kadın hükümdarlardan biridir. Ve bu kadın bir Türktür. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi bu dünyadan koparın ve benimle 2600 yıl öncesine gelin. Wow. इनके ऊपर कितनी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं हम लोग हाँ। अभी नोटिस कर रहे हैं कि अगर कुछ मेरे पास हॉलीवुड की मूवीज़ जैसे वंडर वूमेन एक वूमेन हाँ। आई थी वो भी सारा दिखाया था कि फीमेल्स का कबीला है तो इसी तरीके से ये भी और काफ़ी फिल्मों की उससे क्लिपिंग आ रही हैं लगता है उसमें बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं Evet, Saka topraklarındayız. Bir kral henüz öldü. Başa geçme sırası geleneğe göre karısında. Yani kraliçe Tomris artık bir han. Bir kadının han olması Saka İskit toplumu için gayet sıradan bir durum. Beraber savaşıp beraber ölüyorlar. Her kadın zaten bir asker. Hatta bu toplumda efsaneye göre kadınlar savaşta düşman öldürmeden asla evlenemezler. Kısaca askerlik onlar için bir oyun değil. Hayatlarının gerçeği. Büyük Kiros, dönemin dünyasındaki en kudretli imparator. Hindistan sınırından Yunanistan'a kadar uzanan dev bir imparatorluk kurdu. Ahameneş isimli... <gülüyor> Pers devletinin kurucusu ve en büyük fatihi. Yenilmez bir adam ve kaybetmeyi göze alamayacak kadar büyük bir güce sahip. Bir o kadar da acımasız. Amacı Tomri Saatun'un hükmettiği Saka İskit ülkesini ele geçirmek. Bunun için her şeyi yapmaya, bütün kelleleri almaya hazır. Ve savaş başlar. Sakalar üzerine birkaç sefer yapan Büyük Kiros, karşısında savaşacak kimseyi bulamamıştır. Tek gördüğü, Kafkasların Yalçın Dağları ve Orta Asya'nın Düz Ovaları'dır. Bütün ekinler ve şehirler yakılmış, halk geri çekilmiştir. Zaman zaman karşısına çıkan küçük kasabaları yok eden, sonrasında ise dönmek zorunda kalan Kiros, Tomris'e evlenme teklif eder. Fakat burada niyeti ülkeyi ele geçirmektir ki, zaten Tomris Hatun bu teklifi reddeder. Büyük Kiros öfkelenmiştir. Ölümsüzler, Kiros'un ordusunun efsanevi askerleri, tüm Pers devletinin en korkulan canavarları ve savaş için eğitilmiş binlerce köpek, Kiros'un ordusu geri dönüşü olmayan yeni bir sefere çıkar. Bu sırada Persler bir tuzakla Tomris Hatun'un oğlunu esir alır ve kullanılacağını anlayan genç adam esir olmak yerine ani bir hareketle kendi canına kıyar. Tomris yıkılmıştır ve o gün şu yemine eder. Kana susamış Kiros, güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım. Yıl milattan önce 529 kurultay toplanır. Kocamışlar, bilgeler Tomris'in kararına biat ederler. Savaş. 
ve Tomris'in neredeyse yarısı kadınlardan oluşan ordusuyla Büyük Kiros'un devasa güçleri amansız bir savaşa tutuşurlar. Turan takta uygulayan Tomris bu savaşı şanına yakışır bir şekilde kazanır ve Büyük Kiros yani o güne kadar tarihin gördüğü en büyük krallardan biri savaş meydanında ölür. Tomris verdiği sözü tutar. Büyük Kiros'un kafasını kan dolu bir fıçıya atarak hayatında kan içmeye doymamıştın. ''Şimdi seni kanla doyuruyorum.'' der. Bu olay tarihin en büyük intikamlarından biri olarak kabul edilir ve birçok Avrupalı ressam tarafından resmedilmiştir. Aynı zamanda ünlü tarihçi Herodot da bu olayları yazmıştır. Hatta Tomris Hatun'un ünlü intikam sözüne ilk olarak Herodot'un kaynaklarında rastlıyoruz. Tomris Hatun'a ne oldu? Hükümdarları nasıl yürüttüğü ve ne zaman öldüğü net bir bilgiye sahip değiliz. Kendisine dair bütün bildiklerimiz nesilden nesil aktarılan efsanelerden, antik Yunan tarihçilerinin ve Pers kaynaklarının yazdıklarından ibaret. Ancak son zamanlarda yapılan kazılar Saka İskit halklarına dair önemli bilgilerin açığa çıkmasını sağladı. Hazar Denizi kıyısında yapılan birçok kazıda Sakaların kadın savaşçılarına dair önemli bulgular elde edildi. Örneğin kadın mezarlarından çıkan ok, yay ve kılıç gibi savaş aletlerinin... Oh. <gülüyor> ...yanı sıra takılar, küpeler, hatta dönemin parfüm şişeleri bile bulunmuştur. Bu bize Amazon savaşçılarının kökeninin bu halklar olduğuna dair önemli deliller sunuyor. Zaten Yunan hikayelerinde kadın savaşçı Amazonların yaşadığı yerlerden biri Karadeniz kıyıları olarak geçmektedir. Bu coğrafya Sakaların da yaşadığı yerlerdendir. Diğer bir iddiaya göre Karadeniz coğrafyasında yaşayan Amazon kadınları çeşitli sebeplerle Saka İskit Türklerinin olduğu bölgeye göç etmiş ve içlerine karışmışlardır. Efsanelere göre Amazonlar öyle bir halktır ki sadece kadınlardan oluşan kasabalarda yaşarlar. Sağ göğüslerini daha iyi ok atabilmek için keserler. Esirler arasından sadece fiziği düzgün olan erkeklerle birlikte olup nesillerini devam ettirecek şekilde hamile kaldıktan sonra erkek çocuk doğuran Amazon kadınları bu çocuğu komşu kabiledeki babasına teslim eder ve bir daha da yüzünü görmezmiş. Tabii ki bunlar efsanelerle karışık hikayeler. Anadolu'da yaşadıkları tahmin edilen en ünlü yer ise bugün Samsun'un Terme ilçesi olarak bildiğimiz şehrimizdir. Samsun'da Amazon kadınlarının heykel ve eşyalarını sergilen diye iki buçuk dönüm genişliğinde yapay bir Amazon köyü de bulunuyor. Büyük Amazon. İşin efsane boyutları bir yana, gerçekte ise Amazon kadınlarının Anadolu coğrafyasında belli yerlerde yaşadığını ve son yapılan kazılarla Saka İskit toplumlarında Amazon kadınlarının önemli yer edindiğini, hatta büyük ihtimalle Amazon efsanelerinin bu toplumdaki savaşçı kadınlarından doğduğunu biliyoruz. İlk olarak 1940'lı yıllarda Ukrayna, Güney Rusya, Kafkasya ve Orta Asya'daki Saka halklarına ait kurganları inceleyen arkeologlar silahlarıyla birlikte gömülmüş bu insanların öncelikle erkek olduğunu düşündü. Ancak gerçek başkaydı. Yüzlerce savaşçı kadın silahları ve kişisel eşyalarıyla gömülmüştü. Daha da ötesi bu kadınların vücutları savaş yaralarıyla doluydu. Göçebe bir halktan olduğu anlaşılan bu kadınlar her manada erkeklerle eşit bir yaşam düzenine ve savaşçılık niteliklerine sahipti. 2019 yılında da devam eden kazılarda yine aynı coğrafyada benzer kadın mezarları ortaya çıkarıldı. Ayrıca Amazon kadınlarıyla Brezilya'daki Amazon nehri arasında da büyük bir bağ var. O da şu, 1541 yılında İspanyol kaşif Francisco de Orello bu nehirde keşifler yaparken kadın savaşçıların saldırısına uğradı. Yunan mitolojisindeki Amazonlara benzettiği bu kadınlardan dolayı o zamandan sonra nehrin adı Amazon olarak anılmaya başladı. 
Yunan mitolojisine baktığımızda Amazon kadınları her manada kötü olarak anlatılıyor. Her seferinde Yunanlılarla savaşan, Turva'da aş ile karşı mücadele eden, kısaca Yunan toplumuna düşman olarak tasvir edilen karakterlere sahipler. Tabii ki bunun nedeni dönemin Yunan mantığının erkek egemen oluşu ve silah kuşanmış kadın gerçeğinin korkutuculuğu. Amazon kadınlarına yine benzer bir coğrafyada Dede Korkut hikayelerinde rastlıyoruz. Dede Korkut, Dede bu kadınlardan Korkut. Azerbaycan coğrafyasında yaşayan Alp kızları olarak bahsediyor. Azerbaycan Şu anki coğrafya. tarihçiler ise Amazon efsanelerinin Orta Asyalı ve muhtemelen Türk olduğu üzerinde durulan Saka İskit halklarının kadın savaşçılarıyla büyük ilgisi olduğunu, Amazon kadınları bu halklardan daha eskiye dayansa da sonrasında bu toplumun bir parçasına dönüştüğü konusunda birleşiyorlar. Nitekim antik Yunan tarihçilerinden Herodot da Amazon kadınlarının Saka İskitlerle olan bağları ile ilgili çeşitli anlatılar kaleme almıştır. Kısacası günümüz Türk kadınında hala bu antik çağın çılgın savaşçı kadınlarının genlerine rastlayabiliriz. Nitekim yapılan bir DNA testinde İskit kadın savaşçılarının DNA'sı kazak bir genç kızla birebir örtüşmüştü. Günümüz dünyasında ise Amazonlar, kadın hakları savunucularının da sembolleri arasında olmakla beraber birçok dizi ve filme de konu olmuştur. Tomri Saatun ve onun yanındaki savaşçıların da Amazonların ardılı olduğu günümüzde neredeyse su götürmez bir gerçektir. Arkeolojik çalışmalarla da yakın zamanda neden bu kadınların kendilerini toplumdan ayırdığı ve böylesine sert kurallar içeren yeni bir dünya kurdukları mutlaka ortaya çıkacaktır. Takipçisi olmaya devam edeceğim. Herkese merhaba, ben Engin Deniz. YouTube Türkiye'nin en büyük korku platformunu kuracağımızı söylemiştim. Evet, kanalımın katıl butonuna o kadar yoğun ilgide bulundunuz ki öncelikle bize destek veren binlerce arkadaşıma teşekkür ederim. Bu desteğiniz bize korku üzerine yepyeni bir kanal açabilmemiz için büyük bir güç verdi. Hepinizin çok sevdiği, hatta yüzlerinde oluşan hikaye saati, yeni içerikleriyle aynı ismi taşıyan Engin Deniz Hikayeleri YouTube kanalında artık sizlerle olacak. Burada zaman içerisinde birbirinden korkutucu filmler, hikayeler ve bazı vakaların inceleme videolarının yanı sıra adından söz ettiren korku filmleri... Wow. बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत मैं हैरान हो गया देखे कि अमेजोन और क्या नाम है क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी अमेजोन के जंगल तो बहुत मशहूर है दुनिया में और उनके उनको अमेजोन वुमन कहा जाता था और बहुत सारी फिल्म तो हम देख चुके हैं मैंने वंडर वुमन का जिक्र किया था जो इसी के इसी करेक्टर से इंस्पायर होकर बनाई गई थी और कितनी हिस्ट्री है मैं तो हैरान हो जाता हूँ क्यों फिर हाँ बिल्कुल और सिर्फ मैं तो सिर्फ ये नोटिस कर रही थी कि 1940 में आर्कोलॉजिस्ट ने वो सब कुछ 48 में 48 में 1940 नॉट 1948 इनके 1940 40 इस में ना इनको आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया और उनको निकाला ज़मीन से और वहाँ से वो पता लगा कि ये लोग कितने � से कहाँ कहाँ से इनसे मिलते हैं और इन्होंने अपनी एक बनाई भी थी जो है अपना एक मैंने क्या वो कहते हैं ना कम्युनिटी होती है कम्युनिटी बनाई भी थी कि जिसमें कोई भी वो इंटरफेयर कर सकता था और बहुत मुश्किल से उसमें कोई एंटर हो सकता था तो अमेजिंग था और बहुत अच्छा हमने इसपे ट्रेलर में � Thank you so much. बहुत informative video थी हमें बहुत मजा आया देख के इस तरह के मजेदार हमसे video जरूर share किया करें जो आपकी information की होती है और कोशिश किया करें कि subtitle के साथ ये भी subtitle के साथ ही इसलिए लोग अच्छे तरीके से समझ सकें इसको तो इसका original link description में इनको जरूर like करें subscribe करें तो मिलते हैं अपने अगले video के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में फ